दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि स्टूडेंट्स जो ग्रुप डी और एन डी का फॉर्म फिलअप कर रखे हैं उनके लिए दो साल से गले में आफत बनी हुई है लेकिन एक और समय से एग्जाम डेट के साथ साथ सबसे बड़ी समय से उनकी बनी हुई है अगर एग्जाम डेट लेट हो रही है तो उनके लिए उनके करियर को लेकर के एक जो गले में जो फंदा लगा हुआ है उसको लेकर के मैं राहत की खबर लेके आया हूँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ दो सबसे बड़े जो सवाल आपके मन में आते हैं पहले उनके जवाब उसके बाद में एग्जाम डेट और इसी को लेकर के भी जो आपके मन में डाउट्स हैं उनके बारे में बात करूंगा तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखेगा मेरे प्यारे दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि जो नोटिफिकेशन है जो आपका जो नोटिफिकेशन आया था जीरो वन दो हजार उन्नीस और ये जीरो टू टू थाउजेंड नाइनटीन ये दोनों ये था आपका एन और ये था आपका ग्रुप डी ठीक है दोनों साथ के साथ ज्यादा इनमें अंतर नहीं था एग्जाम डेट के बारे में जैसे आप सोचते हैं तो आपके मन में एक डाउट आता है कि सर जब भी एग्जाम आपको पता है कि दो साल कंप्लीट होने को है दो और दो जाने को है यानी कि दो में भी एग्जाम कब तक होगी इसके बारे में लास्ट में बात करूंगा लेकिन अगर ये साल निकल जाता है दो साल हो जाते हैं उन कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ा ये सवाल बना हुआ है फिर गले में फंदा बना हुआ है कि अगर ये एग्जाम दो साल लेट होती है ध्यान दीजिएगा इस बात पे जिन लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जिन लोगों को डर है उनको जवाब देना बहुत जरूरी था जिनके लिए टेंशन है कि अगर ये दो साल लेट हुई तो उनके लिए एज की प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसके अंदर जो एज मान लीजिए अगर आपने एन का फॉर्म भरा था मैक्सिमम एज मान लीजिए थर्टी थी एक आपको एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ कई को जैसे एज रिलेक्शन भी उनकी बात कर रहा हूँ मान लीजिए थर्टी थी इसको अगर आप एस वाले हैं तो इसको मान लीजिए थर्टी फाइव थर्टी जिनको पाँच साल की छोटे थर्टी सेवन जिनको तीन साल की छोट है वो थर्टी फाइव मान सकते हैं अगर इन लोगों को ये टेंशन है कि अगर दो साल लेट हो गई तो हमारी तो एज निकल जाएगी क्या हम इस वैकेंसी को पूरा कर पाएंगे अगर हमें एज की वजह से बाहर निकाल दिया गया तो ये सबसे बड़ा सवाल आपके मन में तो मैं आपको बता दू दो दोस्तों ये गलती आपकी नहीं है ये सरकार की गलती है कि इस वैकेंसी को इतना डिले किया गया है आपने जब फॉर्म फिलअप किया था तब आप इसके एज क्राइटेरिया में आते थे जैसे मिनिमम जो एटीन मांगी हो और मैक्सिमम मान लीजिए उस टाइम पर उन्होंने थर्टी हो। आप उस टाइम पे 32 के क्राइटेरिया में थे अब चाहे अगर एग्जाम होने तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक अगर आप 36 साल के हो जाएंगे तो भी आप ओवर एज नहीं माने जाएंगे सरकार को उसी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग देनी होगी आपको पूरी की पूरी कंडीशन आपने फुलफिल की है आपको किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता तो आपका सबसे बड़ा सवाल कि अगर सर अगर ये एग्जाम डे बाई डे लेट होती जा रही तो हम ओवर एज हो गए तो क्या हमें ये एग्जाम पूरी करने का या फिर इस पूरी वैकेंसी में शामिल होने का मौका मिलेगा तो मैं आपको बता दूँ बिल्कुल आपको पूरा का पूरा चांस मिलेगा ये गलती आपकी नहीं है ये गवर्नमेंट की वजह से डिले हुआ है तो आपने जब फॉर्म फिलअप किया था तब आप उस चीज के लिए एलिजिबल थे तो उम्मीद करता हूं आप ये चीज समझ पाए होंगे कि आप चाहे ये दो साल नहीं तीन साल बाद में भी होती है और दो साल और कंप्लीट होने में लगती है आप चाहे चालीस साल के भी हो जाओगे लेकिन इस वैकेंसी से आपको आउट नहीं किया जा सकता है तो जो सबसे बड़ा सवाल था आपका एज रिलेक्शन का ठीक है तो एज रिलेक्शन वाले टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप टेंशन फ्री होकर के अपनी प्रिपेयर पे ध्यान दीजिए दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सर अगर हम लोगों ने जिस टाइम पे हम फॉर्म फिलअप किए थे उस टाइम पे कई कैंडिडेट ऐसे थे जो ई का फॉर्म जो आप सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए थे कई लोगों को ऐसे भी प्रॉब्लम थी जैसे और भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह की जो आप वो नहीं लगा पाए थे उनमें जाके आपको प्रॉब्लम थी अब बार बार जाकर के सवाल आता है कि सर उस टाइम पे हमारे पास वो जो सर्टिफिकेट थे वो नहीं बने हुए थे हो सकता है मैं ये न्यूज बता रहा हूँ कई और भी मेरे दोस्त हैं मित्रगण हैं वो यूट्यूब पर आपको ये चीज़ें बता देंगे नोटिफिकेशन में ये दे रखा था उसी टाइम का ड्यूरेशन में जब फॉर्म फिलअप किया था उसी साल का आपके पास ई सर्टिफिकेट या और जो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट कोई भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स था उसी टाइम का होना चाहिए था आपको ये बता करके ये बताया जा रहा है नोटिस से भी आपको दिखाया जा रहा है कि जो ओरिजिनल उस टाइम पे मैंने आपको थंबनेल में इसीलिए लिखा है कि विद ऑफिशियल प्रूफ आपको वहां लिखा हुआ है कि आपको ये बताया गया है कि उसी टाइम का आपके पास नोटिस होना जरूरी है कई लोगों की तैयारी ना करने की वजह यही है कि हम तो पहले ही आउट हैं तो हम तैयारी क्यों करें आपको पता है कि हमेशा आपके मन में जो डाउट आते हैं जो बाहर से जो भ्रांतियाँ फैलती हैं उन चीज़ों को लेकर के आप अपनी स्टडी को जिम्मेदार ठहराते हो उस चीज़ को आप साइड में रख देते हो लेकिन उस चीज़ के लिए आपको पता है कि आप मुझसे बात कर सकते हो हर चीज़ का सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ तो मेरी बात सुनिएगा चाहे नोटिफिकेशन में कुछ भी दे रखा हो उस टाइम पर कुछ भी दे रखा हो अगर वैकेंसी उस टाइम कम्प्लीट होती तो हम मानते कि हमारी जिम्मेदारी है अगर ई आपका उस साल का नहीं बना हुआ है या कोई भी सर्टिफिकेट उस टाइम का आपका नहीं बना हुआ है और इस 
ड्यूरेशन में दो साल के ड्यूरेशन में अभी भी आपने अगर ई सर्टिफिकेट ठीक है और आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट्स था वो उस टाइम पे तैयार नहीं था अगर अब आप बनवा लिए या फिर आपकी जब भी एग्जाम होती तब तक आप बनवा लीजिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपको अलाउ करना ही होगा गवर्नमेंट को ये मैं मेरे बेस पे कह रहा हूँ और जो ऑथेंटिक चीज़ें इस बेस पर मैंने लोगों से बात की है एक आधिकारिक लेवल पर उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ अपनी प्रिपेशन पर ध्यान दीजिए अगर ये सर्टिफिकेट आपने अब भी बनवाए हैं आगे भी आप नहीं बनवा पाए अब और आगे बनवाना चाहते हैं तो भी आप टेंशन फ्री रहिए आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए क्यों भाई हम ही इस हर चीज को क्यों भुगते हम स्टूडेंट है तो इसका मतलब ये कि सरकार हम पे कोई भी दबाव बना देगी सरकार को दो साल हो गए जब वो अपनी एग्जाम नहीं करवा पाई तो हम तो छोटे मोटे लोग हैं सरकारी दफ्तरों के धक्के खाते फिरते हैं उन्होंने तो एक महीने के अंदर अंदर बोल दिया कि ये सर्टिफिकेट हमें चाहिए हम कैसे प्रोवाइड करवा सकते उस टाइम पे तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनने भी नहीं लगे थे जब आपको एन के फॉर्म चालू हुए थे तभी नई नई न्यूज आई थी और तब अधिकारियों द्वारा बनाने से इनकार किया जा रहा था कि अभी यहां से हमारे पास फॉर्म नहीं आया अभी हमारे पास ये अधिकार नहीं है ये सारी चीजें होकर के बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे 80 टू 90 परसेंट कैंडिडेट उस टाइम ऐसे थे जिनके पास ई सर्टिफिकेट नहीं था वो नहीं लगा पाए थे या फिर और कोई सर्टिफिकेट जो आपसे रेजिडेंस सर्टिफिकेट कुछ भी मांगा था अगर उस टाइम नहीं बना हुआ था और आपने अगर उसको अपडेट करवा लिया है तो आप पूछते हैं कई बार कि सर पुराना वाला लगाऊ या नया वाला लगाऊ देखिए आप दोनों रखिए लेकिन नया वाला ही यूज होगा जो अपडेट किया हुआ है तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं इन टेंशन को छोड़ दीजिए एनटीपीसी ग्रुप डी कभी भी होगी आपका एज फैक्टर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा दूसरी बात कोई सा भी सर्टिफिकेट अगर उस वक्त आपने नहीं बनाया था अब अगर आपने बनाया है तो भी आप उस चीज के लिए अब तक अप्लाई कर सकते हैं ठीक है दूसरी आपकी ये दोनों बातें होने के बाद में सबसे बड़ा सवाल आता है सर इसके एग्जाम डेट को लेकर के भी बता दीजिए आपने इतना वीडियो बनाया है तो, तो मैं आपको बता दू एग्जाम डेट को लेकर के मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि एनटीपीसी ग्रुप डी नहीं होगी दो में ये जब मैंने डाला था तो लोगों ने काफी कमेंट्स किए थे तो मैं आपको बता दूं मैं अभी भी अपनी बात पे बना हुआ हूं अगर ये एग्जाम पहले तो अभी तक इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है जैसे जून में इसकी 8 से 9 जून जो प्रस्तावित है वो जो टेंडर का जो सारा काम होता है उसके बाद भी अगर प्रोसेस तरीके से चलते मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक महीना तो उस प्रोसेस को जून के बाद में जुलाई तक का लगेगा उसके बाद में कम से कम एक अगर ये भी जरूर थोड़ी कि टेंडर फिक्स हो ही जाएगा क्योंकि पिछली बार दो में भी नवंबर दिसंबर में सारे की सारी प्रोसेस चली थी लेकिन कंप्लीट नहीं हुई ना अगर हो भी जाती है तो भी आपको मैं पहले बता दू से सात वीक है जो लगते हैं उस प्रोसेस को पूरी करने में तो 49 डेज होते हैं इस तरीके से भी अक्टूबर नवंबर तक की ये बात जाती है ये देखिए अगर ये एग्जाम बहुत कम पांच परसेंट चांस है कि होती है तो दिसंबर तक अगर जाती है तब तो फिर नेक्स्ट ईयर ही जाएगी नवंबर लास्ट तक ऐसा कुछ हो सकता है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता मेरे अकॉर्डिंग अगर कुछ अपडेट होगा और रेलवे अगर इस चीज में जैसे कोरोना अगर इकतीस मई तक खत्म होता है और रेलवे अगर उस चीज में अपने जो प्रोसेस उसमें थोड़ा जल्दबाजी करता है या फिर उसको मैं कहूंगी दिल लगा करके काम करना चाहता है कि इस एग्जाम को कंप्लीट करवाना है तो एक अलग बात है तो मैं मना नहीं कर रहा हूं कि इस साल में नवंबर दिसंबर तक हो सकती है लेकिन 99 परसेंट चांस मुझे नहीं लगते हैं कि 2020 में होगी जनवरी 2021 मान करके चली ये पूरे के पूरे दो साल तो कंप्लीट करेगी मैंने पहले बोल दिया था आज से कम से कम चार पांच महीने पहले भी मैंने वीडियो डाला था कि दो एंड जरूर लेगी उस टाइम पर शायद काफी लोगों ने गालियां भी दी थी लेकिन मुझे प्यार है उन लोगों से जो कुछ बोलते तो है ना कम से कम ट्रस्ट नहीं एक दिन तो ट्रस्ट होगा आप लोगों को तो आपको ये बता दिया ईसीए का मैं बता ही चुका हूं कि आठ से नौ जून तक ये भी हो जाए तो हो जाए नहीं हो सकता है कि मैंने पहले भी ये चीज बताई थी कि एक और नोटिस आ जाए अभी तक तो उसको कोरिंडा में एक और जारी कर दिया जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता है अभी आप बस लेकिन मैं ये कहूंगा ये लास्ट टाइम है युद्ध के लास्ट स्तर पर है अगर अब आप पीछे हट गए ना तो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करोगे अगर दो साल तक इस चीज को घसीटते हुए लेके आ गए ना अगर आप पीछे हट गए ना तो ये सोचोगे यार लास्ट टाइम था कई बार जिंदगी के उस पड़ाव तक होते हैं हम अगर एक कदम और बढ़ाते तो हमें लगता कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए लेकिन उस एक कदम कदम को आगे बढ़ाने के बजाय हम हार करके पीछे हट जाते फिर जिंदगी पर पछताते हैं कि अगर मैं इतना ही चल चुका था तो एक कदम और चल जाता तो मेरा क्या बिगड़ जाता जिंदगी पर अगर आप इस चीज के लिए नहीं पछताना चाहते हो लोगों की बातों में मत आइए वो आपको गुमराह करेंगे वो आपको डिमोटिवेट करेंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ है कैसे भी करके वो आपको पीछे धकेलना चाहेंगे सोच आपकी है जीवन आपका है कैरियर आपको बनाना है सारा का सारा डिपेंड आपके ऊपर करता है आप किसकी बात मानते हैं आप खुद समझ सकते हैं इंसान को आप आई टू आई कॉन्टेक्ट करके वीड